विद्यार्थी मित्रांनो यानंतर आपण तिसरी पद्धत बघणार मध्य काढण्याची मध्यम प्रमाण विचलन पद्धती आता पहिली पहिली पाहिली आपण सरळ पद्धती म्हणजे डायरेक्ट मेथड सेकंड पाहिली ॲज्युम पद्धती ॲज्युम मीन पद्धत म्हणजे मेथड म्हणजे गुरीत मध्य पद्धती थर्ड आहे स्टेप डेव्हिएशन मेथड म्हणजे मध्यम प्रमाण ही पद्धती आता पहिल्या याच्यामध्ये जे ड्रॉप आहे म्हणून जर सोपं उदाहरण कसंच सॉल्व करता येईल याच्यासाठी काय इझिली कशी कॅल्क्युलेट म्हणजे सुलभतेनं मध्य कसा काढता येईल याच्यासाठी स गृहित मध्य गृहितवरून आता तिसरी मदत त्याच्यात मॉडिफाईड करून कोणती मध्यम प्रमाण विचलन पद्धती काढलेली की बुवा मध्य हा इझिली कसा काढता येईल मीन्स वी स्टडी वन मोर मेथड विच रिड्युसेस द कॅल्क्युलेशन स्टील प्रदर रिड्युसेस कॅल्क्युलेशन स्टील प्रदर प्रदर ठीक आहे तर आपण आता याच्यातमध्ये आपण गृहितमध्ये शिकलो होत आपण काय शिकलो होतं की म्हणजे कुठल्या कुठल्या स्टेप घेतल्या त्या यक्स घेतलं होतं ठीक आहे त्याच्यानंतर यक्स आय स्टेप जे याच्यामध्ये होतं डायरेक्टमध्ये पण होतं त्याच्यानंतर नवीन एक संकल्पना काय आली डी आय आली ते काय काढत होते यक्स आय मायनस ए यक्स आय मायनस ए म्हणजे एला आपण काय धरलं होतं गृहितमध्ये एला काय धरलं होतं गृहित मध्ये गृहितमध्ये हे याच्यातही आपल्याला करावं लागणार आहे त्याच्यानंतर एक नवीन संकल्पना आली यू आय जी कोल टू डी आय बाय जी आता जी म्हणजे काय तर एल सी एम या सर्वांचा जे काही यू आय येईल त्याचा एल सी एम म्हणजे लिस्ट कॉमन फॅक्टर ज्याला मराठीत मसावी म्हणतात ते प्रॉब्लेम घेताना तुमच्या लगेच लक्षात येईल म्हणजे लिस्ट कॉमन फॅक्टर किंवा थोडक्यात सांगायचं म्हणजे या सर्व संख्याला एकाच संख्येनं भाग गेला पाहिजे अशी संख्या शोधायची त्याला म्हणजे एल सी एम घ्यायचा ठीक आहे त्याच्यानंतर फ्रिक्वेन्सी तर माहीतच आहे आपल्याला टेबल वाढला पा वन टू थ्री फोर फाईव्ह आणि लास्टला एफ आय यू आय याचं समेशन येईल याचं एफ आय यू आय समेशन येईल आणि नंतर काय म्हणाल मग पुन्हा यू बार विचलनासाठी यू बार बरोबर एफ आय डी आय सॉरी यू आय नॉट डी आय यू आय डिवाइड बाय एफ आय किंवा यालाच आपण यन म्हणतो टोटल नंबर ऑफ द टोटल फ्रिक्वेन्सी ठीक आहे ना मग आता मध्य काढायचं आपल्याला म्हणजे मीन काढायचं आहे मीन काढण्यासाठी मग पुन्हा काय यक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस यू बार मल्टिप्लाईड बाय जी हा हे शेवटचा फॉर्म्युला मध्य काढण्याचा पा प्र पहिल्या ज्या दोन तीन टेबल होत्या ज्या सिक्स टेबल आली दुसऱ्या ज्या चार टेबल होत्या वाटतात आणि याच्यामध्ये आता दोन टेबल वाढले एक यू आयचा नाही एक टेबल अजून वाढला दुसऱ्या ह्याच्यात किती होते एक दोन तीन चार पाच होते आता ह्याच्या सहा टेबल झाले लक्षात तर अशा प्रकारे हे आपल्याला मध्यमिचन पद्धतीने काढायचं अरे एक उदाहरण घेतो थोडक्यात मी ते तुमच्या लक्षात येऊन जाईल ती आता समजा एक साय घेऊ आपण एक साय हे दहा ते वीस वीस ते तीस तीस ते चाळीस चाळीस ते पन्नास ठीक आहे आता याचा एक्स बार तुम्हाला माहीतच आहे किती पंधरा पंचवीस म्हणजे दोघाची बेरीज डिवायडेड बाय दोन पस्तीस आणि पंचेचाळीस ठीक आहे आता या याच्यातून मायनस करणार आपण ॲझ्युम समजा आपण काय करू आता तेव्हाच पंचवीस धरू ॲझ्युम चालते काही घेतलं तरी धरला पंचवीस ठीक आहे ॲझ्युममध्ये म्हणजे गृहितमध्ये आला पंचवीस बरोबर आता पंधरा पंधरामधून मायनस पंचवीस बरोबर किती आली मायनस दहा आणि पंचवीस मायनस पंचवीस झिरो पस्तीस मायनस पंचवीस दहा आणि पंचेचाळीस मायनस पंचवीस वीस ठीक आहे हे काय आलं डी आय आलं आता यू आय यू आय म्हणजे डी आय भागिला जी आता जी आपल्याला यू आय भागिला डी जस्ट मिनट आता या डी आयचा आपल्याला काय काढावं लागेल मसावी काढावं लागेल याचा काय काढावं लागेल एल सी एम डी आय म्हणजे याचा डी आयचा एल सी एम समजा आपण तुम्हाला आता प्रत्येकीच्या तला म्हणजे टेन त्याचा आपण धरू गृहित कारण हे टेनला सगळ्यांना डिवाईड जाते म्हणजे लिस्ट फॅक्टर टेन धरू आपण समजा त्याला टेनना भागवा म्हणजे किती येते मायनस वन इथं झिरो वन आणि टू पहा लक्षात द्या यू आय कॅल्क्युलेट करता आपण डी आय किती आहे मायनस टेन आणि इथं जी आपण काय घेतलेलं आहे टेन घेतलेलं आहे टेन डिवायडेड बाय टेन इज इक्वल टू मायनस वन झिरो टेन डिवायड झिरो बाय टेन म्हणजे झिरो 
टेन बाय टेन मजे वन एंड ट्वेंटी बाय टेन मजे टू आता का एफ है समझा ये होते दोन तीन चार पांच आता है मल्टीप्लिकेशन माइनस टू थ्री फोर आच दो दा आता यन तुम्हारा महित है यन कैलक्युलेट जा यन मजे समीशन ये पा पांच चार नौ तीन बारह तेरह चौदह आ कैलक्युलेशन दा चार बारह बारह दह चार चौदह तीन सत्रह मधुन दोन ग पंद्रह प्लस आया प्लस ये मोटी संख्या प्लस है दह चार चौदह तीन सत्रह ठीक है ये का आल एफ आई यू आय समीशन आल ये कि आल पंद्रह आल ठीक है आता मग आता हे फॉर्म्युल्यामध्ये यू बार यू बार काढणार आता आपण हे आलं यू बार काढणार यू बार काय यू बार बरोबर एफ आय यू आय किती आलं फिफ्टीन डिवाइड बाय फोर्टीन तर यू बार बरोबर भागाकार करा चौदा एक चौदा डिवर बाय फाय टेन झिरो चौदा साती अठ्ठ्याण्णव ठीक आहे म्हणजे दोन म्हणजे वन पॉईंट झिरो सेवन या आला ठीक आहे आता आपण काय काढायचं आहे मिडियम मीन काढायचं आहे मीन म्हणजे काय ए प्लस यू बार मल्टीप्लाइड बाय जी ए किती घेतलं तर आपण पंचवीस पंचवीस प्लस यू बार किती आहे वन पॉईंट झिरो एट जे कॅल्क्युलेशन जास्त आहे थोडक्यात म्हणजे आणि जी आपण दहा घेतला होता म्हणजे पंचवीस प्लस दहा एक दहा म्हणजे दहा पॉईंट शून्य सात नाही दाईन दाईन साठी सतरा चाळीस सात दहा शून्य शून्य आणि सात सात दहा एक दहा म्हणजे दहा पॉईंट सत्तर म्हणजेच किती पस्तीस पॉईंट सत्तर म्हणजे एक्स बार आलं लक्षात एक्स बार इज इक्वल टू पस्तीस पॉईंट सत्तर अशा प्रकारे याच्यात कॅल्क्युलेशन जास्त आहे तर तुम्हाला हे प्रॉब्लेममध्ये पुन्हा एकदा आपण प्रॉब्लेम घेणार ते लक्षात येईल